ისეთ არქეოლოგიურ აღმოჩენებზე, რომლებიც თავად არქეოლოგებს გაუცა. ეს აღმოჩენები იმდენად უცნაური ისტორიის მატარებელი რომ მასაც დიდხანს ჯილობდნენ და იგლობდნენ. მაშასე, დავიწყოთ. გათხრების დროს ეგვიპტის ერთ-ერთ სასახლეში, ქალაქ ავირეში, რომლის ასაკის თარიღი დება 3 ნახევარი ათასი წლით, არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს თხრილი, რომელიც სავსე იყო მოჭრილი ხელებით. მეცნიერების გაოცება გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ ყველა მოჭრილი ხელი იყო მარჯვენა, რომლებიც მამრობითი სქესის წარმომადგენლებს მიეკუთვნებოდათ. საქმე იმაშია, რომ ძველ ეგვიპტეში იყო ძალიან მკაცრი წეშეულებები და კანონები. წარმატებული ომის შემდეგ ტყვედ ჩავარდნილ მოწინააღმდეგეებს აჭრიდნენ მარჯვენა ხელს. ამ ხელებს კი მიართმევდნენ თავიათ მართველებს, რის შედეგად ასახდებოდა მათი დაჯილდოება. ძველინგებს გააჩნდა ძალზე საშინელი რიტუალი სახელად კაპაკოჩა რომლის დროსაც ტომ შეარჩიონენ ყველაზე ლამაზ ბავშვებს და გზავნიან ანდის მწვერვალზე სადაც ისინი რიტუალის მიხედვით უნდა გაყინული იყვნენ სიკვდილამდე მათ შეიძლება რომ ეს ღმერთების გასახარებლად საუკეთესო ხერხი იყო 1990 წელს არქეოლოგების ჯგუფმა აღმოაჩინა ეგ რეწოდებული საძვალე რომელიც ხელუხლებელი იყო და ასევე კარგად იყო შემონახული გაყინული გვამები რომლებიც ბავშვებს ეკუთვნოდათ 2000 წლის დასაწყისში შოტლანდიაში არქეოლოგები აღმოაჩინეს წყვილის ჩონჩხი, რომელიც მამაკაც სახელზე უთნობდა. 10-იან კულევის შემდეგ დენემის მიხედვით დადგინდა, რომ მათ აღმოაჩინეს არაური ჩონჩხი, არამედ ჩონჩხის პაზლი, რომელიც იყო შედგენილი საგულდაგულო ჩერჩეული ექვსი სხვადასხვა ჩონჩხის ნაწილისგან. კულევა ამასევე დაადგინა, რომ ისინი დამარხვამდე მოთავსებული იყვნენ ტორფში. ვის ასჭირდა მის გაკეთება ან რა მიზნით მეცნიერები ზუსტ დღემდე უცნობია. 1994 წელს ესპანეთში აღმოჩენილი იქნა 12-ი მუმიფიცირებული სხეული, რომლებიც ეკუთვნოდათ ნეანდერტალელებს. ისინი არ იყვნენ დამარცხებული, ისინი იყვნენ შეჭმული სხვა ტომის მიერ. მათი ძვლებიდან გამოწვეული იყო ძვლის ტვინი, ხოლო თავიდან და პირიდან ამოღებული იყო ტვინი და ენა. არქეოლოგებმა გამოქვაბულ შეიპოვეს სესხლის კერა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი უმათ შეჯანეს. კოლორადოს შტატში ძველი ინდიელების დასახლებაში არქეოლოგებმა ძალზე საშინელი სამარხი აღმოაჩინეს. მასში მოთავსებული იყო 13-ი ადამიანი, რომელიც დაჭერილი იყო წყლულ კუბიკებად. შემდეგ გაირკო რომ სხეულების 15000 ფრაგმენტი მოფანტული იყო მთელ დასახლებაში. ეს კი მას მიუთითებს რომ ყველა სხეული დაჭრილი იყო 450 პატარა ნაწილად. ამ სხეულებს ჭრიდნენ ორ პირენეი ცულით, რომელიც ამავე ტერიტორიაზე იქნა ნაპოვნი. დენემის ანალიზმა დაადგინა რომ ეს არ იყვნენ ადგილობრივი მაცხოვრებლები, არამედ ნაწილებად დაჭრილი ხალხის გვამები ეკუთვნოდა სხვა ეთნიკურ ჯგუფს. სხვა სიტყვით რომ თქვა არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს გენოციდის შედეგი. დღეისათვის ულოს იყო მეგობრები. კომენტარებში დაწერეთ გავაკეთო თუ არ არქეოლოგიური აღმოჩენების ეპიზოდები. და ასევე თუ არ გვაქვს არხი გამოწერილი, გამოიწერეთ და თქვენ არ გამოგჩევთ ახალი და საინტერესო ვიდეოები. მე კიდევ ვიდაგემში დოვებით. ნახვამდეს.